。浩兰，浩生辛苦啊！知道我干什么来了吗？请少妃明示。你是王后身边的红人，想必是最了解她的人。你替王后办了不少事，自然知道她很多秘密。你若顺从于我，我便替你求情，让你早日脱困。你是个聪明的人，应该懂我的意思。王后光明磊落，哪有什么秘密？哼，少妃多虑了。他、啊、光明磊落，这世上就没有更可怕的人了。李浩然，这你就不识相了。莫须有的是。少妃让浩兰如何交代？哼，他倒是挺有能耐，调教出来的人，一个比一个硬气。我倒是希望你能一直嘴硬下去，可别中途后悔啊！来人！少妃干什么？少妃！你知道你效忠的女人？到底是条怎样的毒蛇？我现在就来告诉他，他让我失去，永远失去了做母亲的权利。你为什么要替他保守秘密？你为什么要替他保守秘密？你说，你说，你说，我不知道。我也没什么可说的。我要提醒少妃一句：今日你若杀了我。明日你的敌人就会以此攻击，少妃可得想清楚。你们好大的胆子！王上都未说该如何处置，你敢滥用私刑？这是我的意思。那就更不应该了，梅姐姐，你入宫多少年了？理当知道这宫里的规矩，若是让人知道你在这儿逼供，该如何向王后交代呀、啊？你们有谁瞧见逼供了？云少妃，您误会了，林女官那是一不小心自个儿撞的，到底是自己撞的，还是蓄意逼供？我们要不要到王后那儿去辨个清楚啊？云赤素，你一定要管这闲事。梅姐姐，你就高抬贵手，饶了他吧。嗯，我累了，想回去休息，就不陪妹妹闲聊了。走。还不快滚！谢少妃。谢少妃，来人，快看看他的伤口！这真是好狠的心肠，竟然对一个无辜的人下这么重的手。多谢云少妃，你不用谢我，要谢就谢你自己。之前你帮过雨儿，我也是投桃报李罢了。你放心，王上那儿我会找机会替你求情。不过这梅少妃差点要了你的命，你却只言不提。值得吗？浩兰真的是什么都不知情，又有什么好说的呢？你是聪明人，若是刚才说了只言片语，王后会第一个不饶你。只有保守秘密，才是保命之道。王后果然没有看错人。哎呀，你瞧瞧这伤口。这怕是要留疤了，真是的
王孙，咱该回去了啊。你看这天色很快就要下大雨，你身子骨这么弱，可不能淋了雨了。我说话呢，你倒是回一句啊。你要是想奏琴，我们回去再奏，好不好？你倒是说句话呀。你你万一淋病了，我我得受罚嘛，是不是？哎，你急死我了！是他。公主。你怎么来了？王孙很少有这样的雅兴，琴声传得很远，一直传到我的心底。我的脚便不听使唤的来了。雨声和琴声相和，才更有意境，不是吗？这首曲子初听时婉转动人，可是不过一会儿却曲风突变，隐隐有金石之声。犹如短兵交接，生死搏斗，好生奇怪。天降大雨，雷声阵阵，才会心绪不宁。心绪不宁，自是如此。王孙说的是，是我狭隘了。我心得一本游记，想要和王孙共赏。不如我们先回屋里，围着火盆烤烤火，再命人奉上热浆，给王孙驱驱寒。这风大，可千万别受了风寒。雨越下越大了，公主回去吧公主，放开，把手松开。不许动！放开！你要是再动的话，我就大声叫。这样的话，所有人都知道我在你房间。公主怎么在这儿？只有王孙的房间里有笔墨和竹子的清香，我就喜欢这儿。请公主把手松开。我不。公主。我不。如果你小小的亲我一下，我就放开。男女授受,受不亲，离异。那我就不放。公主，放开。我可告诉你。我已经命人把门锁了，王孙，你可别妄想逃跑，就亲一下，好不好？好，那你先把手松开。那我先放开你，等你亲了我，我再命人把门打开。好，你先松开。把眼睛闭上。一人，一人，你这个混蛋！一人。我
公孙呢？啊、找什么找？我堂堂赵国公主，怎会公然现身？只不过是逗他玩的